Magandang araw po, Dr. William ulit to. Uh, bigay lang ako ng quick update sa coronavirus for today. Ang mga bagong balita, actually headline ngayon sa Philippine Star, sabi ng Department of Health natin na mag-ready daw tayo for local transmission. Ibig sabihin, possible na dito na magkakaroon ng pasyente. Ibig sabihin, uh, Pilipino na magiging pasyente at magiging local transmission. Ito nga yung concern natin, pero hindi naman ibig sabihin na pag may local transmission, eh magiging sustained na at kakalat na sa buong Pilipinas. Sa ibang bansa, nagkakaroon na rin ng cases ng mga Hong Kong people, Singapore people, American, pero hindi pa siya kumakalat, limited pa rin. Pero sinabi na ng DOH, parang doon na papunta. Eh. So maganda yan, para mas mag-ingat tayo. And uh, updates sa mga cases sa China, mataas pa rin, although hindi na tumataas, mataas pa rin yung mga kaso. At sabi nga ng WHO, hindi pa rin sila sure kung bababa na o tataas pa. Too early to predict. Eh. So abang pa tayo ilang araw. Pero sa ngayon, mataas pa. At namamatay bawat araw, more than 100 pa rin. Although ang maganda, ang maganda naman sa China, nagbibuild na sila malaking ospital, Ewan ko, dalawa, tatlong hospital na, di ba, nabibuild na mabilis. Kasi talaga ang panlaban sa epidemic ay malaking hospital para gamutin yung may sakit. Kasi pag doon mo makoconfine yung mga pasyente, mas gagaling at mas hindi kakalat sa labas. So, dapat ready tayo sa hospital. Another uh, mga pag-aaral, sa ngayon, sabi ng WHO, droplet pa rin ang uh, transmission ng uh, coronavirus. So, pag droplet, ibig sabihin 1 to 2 meters away. Mga 6 feet away, pinakamalayo. Pero kahit droplet pa rin to sa tingin nila, uh, mabilis pa rin pagkalat eh. Siguro, meron kasi mga virus na mabilis makahawa, meron hindi mabilis makahawa. Ito medyo mabilis. Bawat isang pasyente may coronavirus, nakakahawa ng usually ah, tatlong ibang pasyente. Tatlong ibang pasyente. Okay? Tapos may bagong pangalan na tong coronavirus, uh, hindi na hindi na coronavirus 2019. Ang tawag sa kanya po ngayon, COVID. COVID-19 'yan ang binigay. So 'yan ang code name, COVID-19. Para rin naman coronavirus. Uh, dahil 2019 ang kumpisa. Merong isang pag-aaral, hindi pa naman confirmed no, pero meron kasing study na to eh. In 6% of patients na may coronavirus, nakita nila yung virus sa dumi ng pasyente. 6% lang naman. So, kino-confirm pa to. Ang ibig sabihin, hindi lang sa ubo, hindi lang sa plema. Pag 6% na sa dumi positive, eh pwedeng sa ano na, hugas kamay na talaga. Baka dumumi sa CR, hindi naghugas ng kamay. Kumawak sa mga gulay, sa pagkain. So, yun po, mas maingat na tayo. So, kung... Hindi pa naman confirm to kasi one study, kung may isang study, magpapakita na pwede sa stool, sa dumi ng pasyente, mas mahalaga ngayon yung ugas kamay, mas mahalaga ngayon yung alcohol, tsaka paglilinis sa pagkain. Eh, parang ano pala to. So, meron na nga sa ubo, sa plema, meron pa sa dumi, kaya nga siguro mabilis. Another bagong uh, pag-aaral dito, meron tinatawag na super spreaders. Okay. Ito yung mga tao na mabilis makakawa sa maraming tao. Hindi pa naman confirm na may super spreader sa coronavirus, pero sa mga ibang epidemic dati, meron mga super spreader. Hindi nila to kasalanan. Nagkataon lang, mabilis sila mag-spread. Sino-sino to? Like yung in-example nila, may isang British na lalaki, galing siya sa tatlong bansa, nakahawa siya ng labing isang tao. So parang super spreader siya. Hindi man niya kasalanan. Siguro mas marami siyang plema, mas marami siyang sipon, possible, or posible na marami siyang hawak-hawak kamay, o marami siya. Hindi ko alam kung politiko to, pero hindi naman. Uh, kung baka maraming hawak kamay, hindi naghugas na kamay, hindi nag-alcohol, pagka hawak sa mga tao yun, pwede siya mag-super spread. Tapos, normally, yung mga bata, mas mabilis mag-spread. Kasi siyempre, bata, hindi nila alam dapat maghugas kamay, di ba, laro-laro. So, sa mga bata, kadalasan mas mabilis mag-spread. Isa pa, sa ospital, mabilis din mag-spread. Kasi normally, pag may epidemic, alam nyo, kawawa yung mga health workers. 20% naman ang kakasakit. 
doon dati sa, sa SARSA, uh, health workers. Kaya napakahirap ng trabaho ng doktor, nurse, ng mga health workers ngayon. Kasi wala silang choice eh. Talaga silang, kahit anong linis mo, kahit doktor ka pa, basta marami kang nakakasama mga pasyente may sakit, may chance ka talaga. Siyempre, pagtanggal mo ng gown, mag ganon, mag ganon. O kahit, di ba, baka sa hangin o sa aircon, di ba? Yung, yung po binabantayan natin eh. Another na tinatanong din na kababayan natin, incubation period, kung gano'ng katagal na walang sintomas bago magkakasakit. May lumalabas kasi 24 days, Doc. 24 days na ngayon ang uh, incubation period. Ayan si Doc Lisa. Doc Lisa nang lalive ako. So, sa incubation period, itong sinabing 24 days, uh, range po ito. Medyo, medyo mali yung news eh. From 0 days up to 24 days. So, meron pa siya. Siguro, tinest nila 1,000. So, may iba, uh, wala pang 1 day, uh, nagkasintomas na. Meron yung pinakamatagal, 24. Pero hindi po yan tinitingnan natin. Eh. Parang score yan sa school. Hindi mo naman kung ano score na 0, tsaka 100. Kukunin mo ano yung average. Eh. Ang average is 3 days. So, pag, pag tinamaan ka ng coronavirus, COVID-19, in 3 days on the average, dun lalabas yung sintomas. Pero kung gusto mo kunin yung majority from 2 days to 14 days. So, 2 days to 14 days, halos safe na. Pero kung gusto mo super, super safe, eh, kukwarantin mo pa 24 days. Pero maliit na maliit na chance. Alam mo, wala naman zero risk sa health. Eh. Walang zero risk. Eh. Talaga may konting risk. Kasi hindi mo na pwede i-quarantine ng isang taon. ba diba? So, 2 to 14 days, medyo safe na yon Tapos itong mga kinakwento kong pag-aaral, alam niyo po, bago ang coronavirus, tinitingnan na lang natin ano pinakamagandang data, yan ang mukhang tingin natin na tama. Pero in the future, in two weeks, four weeks, pwede magbago. Kaya anytime magbabago, papaalam natin to sa inyo. Bago kasi to Wala talagang definite sa medisina. Sabihin, Dok, gusto ko mabuhay. Dok, dapat may bakuna. Dok, ganito. Hindi natin maipipilit yung sakit eh. Kung meron tayong trangkaso, hindi mo pwede ipilit. Gagaling ako. May... Gagawin natin yung kaya natin sa abot ng kalaman natin na walang fake news, walang daya, walang panloloko, walang pambebenta. Pag ginawa natin to, da, syempre maraming dasal, yan lang magagawa natin. Pero walang 100% sa mundo. Pero ito mga sinasabi ko, most likely ito yung tunay at mainstream at ito yung magiging basihan natin. In the end, anong ibig sabihin? Tuloy lang pagbabantay. Hindi pa tayo tapos dito. Ha? Hindi pa tayo ready. Pag bumaba na kaysa sa China, tayo naman ang tataas sa other countries na mata. Paano may delayed eh? May delayed incubation eh. May delayed yung lipat na ta. Siguro may delay ng mga one month eh. So, pag bababa na sila, tayo naman maghahanda. At sana, huwag to kumalat sa buong mundo. Hindi ko alam kung kailangan ko sabihin sa inyo, pero kailangan naman kasi totoo. Sabi na isang WHO na expert. Sabi niya, Uh, pag kumalat tong sakit sa buong mundo, estimated the uh, worst case is 60% ng tao sa buong mundo may infect So, pag 60% sa buong mundo, pag kumalat siya sa normal flu, kahit ibaba natin yung mortality, yung namamatay ng 1%. Let's say, na- na- naibaba, magandang gamutan, magandang ospital. 1% na lang namamatay, 60% ng tao sa buong mundo tatamaan. Sa, sa computation niya, 45 million ang mamatay. Okay? Sa tingin ko, hindi manabot doon. Sana hindi umabot doon. Kaya nga sabi ko, ingat kung may mask, kung walang mabiling N95, surgical mask, kung walang mabiling surgical mask, pwede na to. O to, o to. Bimuli na rin ako. Ayan, may heart siya. So, pwede na rin ganito. Lagyan mo na lang tissue. Hindi siya 100%, pero makakabawas at makakatulong pa rin. At, mga ito. at napakahalaga nga, Lalo na ngayon, duda sila. Baka meron din sa dumi at ibang paraan nag-spread to. Hugas kamay. God bless po. Ingat po. Uh, tuloy lang buhay, tuloy lang trabaho, pero ingat po tayo. Tingnan natin yung news kung magkakaroon na ng local case. Yan po babantayan natin. God bless po.